哼，这种程度的魔法，竟然想和我斗，这就是你的实力？没用的，你根本什么都不懂啊！哼，啊！一、二、三、四、五、六、七，啊！啊！这才是我的实力。真不敢相信，他竟然能用双系，而且都是三级。天才啊，他是一个天才！你欠我一个道歉，莫凡，你不要太过分。我并没有让他向我道歉。啊啊！大哥，啊啊！莫老弟，当年是老哥我对不住你，不应该那么鲁莽，请你原谅。忠勇老哥，我可受不起啊！快起来，快起来，大哥，够了吧？圣者，莫凡，现在给予莫凡去地圣泉修行七天的资格。嗯<笑>来，为前几日一鸣惊人、为校争光的莫凡同学，干杯！干杯！太<笑>、啊、好了，<笑>凡哥，你当时简直太厉害了！哼，那是，嗯，天生双系啊，完全就是开挂嘛！来，哪里开挂了？<笑>莫凡，我好妒忌你啊！你的火系已经够强了，结果现在又多了个第二系，还是前中无一的雷系。莫凡将来肯定有一个很好的前景，无论是猎者联盟、魔法协会、军方、名校，相信都可以任由他选择。而我们大家呢，也不能因此失去斗志，抓紧时间做着最后的冲刺，争取考上自己最理想的魔法大学。凡哥，后天你就要去地圣泉修炼了吧？是的。去七天，修炼结束了就可以使用终极魔法了吧？呵呵，能去地圣泉修炼可不是一件容易的事情。加油啊，凡哥！好。喂，哎爸，给我留门，我一会儿就到了。哦，我来给你准备点吃的啊，想吃啥？哎呀，您别忙活。我跟同学在外面吃过了，我呢就是回去看看你。啊啊，好,好，我知道了。没想到这个莫凡天生双系，我太轻敌了。
，宇昂没有拿到进入地圣泉的资格，计划失败了。上头不愿意再继续耗下去。啊！求您再给我一次机会，下次，下次一定成功。但这次的失败，必须给你点惩罚。<笑>你真的来了？我那天只是倾诉了几句。你让我教你释放魔法，我答应了就会来的。只要一紧张，我的心轨就断裂了。我真是一个失败的水系法师。哎呀，不要总想着失败了会怎么样。嗯、呃，那个，哦，你得把那些星子当做是一个个有灵性的小精灵。嗯，臭小猴。哎，怎么了？嗯，那不是凡哥和星夏吗？凡哥不是去地圣泉了吗？约会？啊？逛个街怎么就一定是约会了？孤男寡女出来逛街，差不多就是约会吧？啊，那你现在也是在和我约会喽？嘿，已经是训练的时间了，我得先走了。哼。喂，我刚才是开玩笑的呀。你真的喜欢这个颜色吗？真的啊，这个是特别的。里面这么多好看的，为什么就看中了这么难看的一条？没关系，因为这个是莫凡哥哥给我的生日礼物，而且是和我一起选的。呃，呃，十六岁，生日快乐。<笑>谢谢。凡哥，嗯，你怎么还在这里啊？今天不是去地圣泉修炼的吗？你怎么在这里？啊、哦，现在在陪妹妹选生日礼物呢。莫凡哥哥，你今天要去地圣泉吗？那赶紧去吧，不用陪我了。凡哥，放心吧，星夏我会负责送回家的。呃，好，那我就先去了。嗯，修行要加油哦。嗯。让我们等这么久，还真把自己当大人物了。那么，我们走吧门的后面就是地圣泉了，你可以进行为期一周的修炼。莫凡，嗯、这个哦，这是星图之书，你要是到了终结，便可以借助这个描画出魔法星图，释放出中阶魔法来。哦，唐月老师竟然送出这样的大礼，<笑>我们就送到这里了，再见。范、啊、莫哦不，莫凡，你来了，徐大荒嘿嘿，真没想到范莫竟然是你莫凡呐、啊！地圣泉可是我们每个法师梦寐以求的修炼之地，你要好好珍惜啊！嗯，你怎么会在这里？呃，嗯，你还记得铭文女子中学失踪的那个女孩吗？他是地圣泉的守卫者，也是那次铭文女子中学失踪女孩的姐姐。过去了这么久，他还在寻找线索。那个少女的失踪和这个地圣泉有关。嗯，我们当时进入到食堂后厨的洞穴里，发现了不少巨眼星属的踪迹，还发现了一种很奇怪的液体。我们怀疑那些液体。会不会和地圣泉有关？怎么会这样？嗯，哎，行了行了，你就专心修炼吧，争取成为我们博城第二年轻的中阶法师。<笑>啊？那第一年轻的中阶法师是谁啊
，当然是慕宁雪呀、啊。怎么样？检测结果出来了。您的判断是正确的，这是一种跟地圣泉非常相似的泉水。果然，但效果却截然相反，它会让生物获得一种狂暴力量，并激发出它们的血性潜能。以往那些巨眼星鼠都是躲藏在阴暗中不敢露面的，近年却肆意作乱，这就是原因了。恐怕是，这种污水，你可以叫它狂力之泉。厉害啊！光是坐着就已经有经验升级了的感觉，这就是地圣泉的力量吗？哎，莫家兴，听说你儿子在穆家庄原一鸣惊人，各个势力都抢着要他加入。托您的福，连我们展空老大都豁出老脸跟你儿子莫凡称兄道弟，你还拉什么货呀？这么辛苦。哎，活还是要做的，而且啊，你们在这里保护我们博城安危，多辛苦啊！我能做的就是帮你们多运一些生活物资过来。我跟我家儿子一样。都为自己的工作而自豪。话说回来，这里的颜色真奇怪呀、啊，像药色。<笑>没有异常吗？是不是，一切正常。各个巡逻队，加强对山中的警备。是。有了新的情报，我会马上联系你的。拜托了，还有，如果莫凡出来了，照顾他一下。一周的时间还真长啊。
，好。想的真难受。第四巡逻小队还没回来吗？还没有。是吗？每一个光系法师都有重要的职责，那就是在遇到紧急情况的时候发出光耀信号，让军事驿站第一时间获知。用通讯设备，不是更简单直接吗？学校没有教过你吗？通讯设备会让妖魔感知方位，你想成为妖魔的食物吗？啊啊、那个是，是光耀信号，是第四巡逻队吗？啊、第二道蓝色警戒，这是我第一次看到蓝色警戒信号。马上通知斩空老大，我已经在了。别使用通讯器，那会暴露你的方位。长官，事态紧急，啊、两位光系法师都死了。最后的生命发出了两道光耀信号，发生了什么事？还有两道没来得及发出。愿愿上苍保佑博成。啊啊长官，现在就拉响蓝色警戒吗？是四道，四道是血色警戒啊！长空老大，血色警戒可是一场灾难啊！从现在开始，你们每浪费一分钟时间，都会让郭成多死去上百人。发布血色警戒。这个泉水是不会让我简单的使用终极魔法的。不过，在这地圣泉分不清白昼黑夜，也不知道过了多少天了。不知道猴子他们在干嘛。在吗？是哪个火系的学生发生意外了吗？如果只是那样，警报是不会响的。快回去，大家快回教室去。薛老师，发生什么事了吗？街道里好像出现了妖魔。妖魔？怎么会？不是我们能比的呀！任何时候
，都不要放松警惕，谁都有可能在下一秒丧命、啊。报，首领，有大量妖魔出现在博城内。怎么可能？城市里有妖魔。博城内，请求我们军队支援。怎么会？雪峰山还没有失守，为什么城市里会出现妖魔？目前尚未查明，组织好魔法师，马上让市民到安全结界避难。再派遣回去的话，怕是雪峰山一战会……市民的生命安全才是最重要的，守住这里又有什么意义呢？是。分成两队，一队负责保护市民，另一队负责消灭妖魔。是。市区里我也去。你去的话，我就放心了。拜托了。这雨越下越大了，赶快回家吧。哎，只有让星辰更加壮大，才有希望突破成为星云。那样，我就是一名中阶级的法师了。继续修炼的话，星辰会产生一次质变。积累到一定等级之后，就会变成更强大的星云。这就是从初阶法师到中阶法师的晋升。到了中阶，我就可以释放中阶魔法了吗？还不行，星辰变成星云，只是让你的魔能更充盈，星子变得更加容易把控。你想要释放中阶魔法，还需要跟之前释放初阶魔法一样，连接七颗星子变成星轨吧。哎，我知道的，我很熟练了。<笑>是要连接星轨，不过在星云里面将会有四十九颗星子，你需要不出一丝差错的将这些星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图，这可是一个漫长的练习过程。难怪唐月老师要送我这个星图之书。有了它，即便我还不会描画那么复杂的星图，也能够临时使用中阶魔法。唐月老师对我可真好，嗯，难不成这是？莫凡，我会等着你学会中阶魔法的哟。如果你学会的话，到时候……老师，在连四十九颗星轨前，我们的嘴唇也会相连吗？啊，好疼啊！这难道也是地圣拳阻止我修炼的试炼吗？哎，正好，看我怎么攻略你！不好，这里已经被占领了。这里面还有人，莫凡，还在地上泉里。来不及回去救人了，赶！这家伙的失败，导致我们只能强攻了。原本这次计划，我们连一个面都不需要露，到头来却会被审判会的人察觉。大厦下面的守卫有不少，就算城市一片混乱
那里也不会出什么乱子。不过有那些巨眼星属的帮助，要拿下应该也不算是什么困难的事情。不要像这个废物一样，再让我失望。是林雨欣，这里的副队长。为什么这里会出现妖魔？现在没时间解释了。这到底是怎么回事啊？现在唯一的出口被封住了，我们该怎么出去啊圣泉，那些水全都在这个瓶。不是天蓝高校的后山吗？为什么在这种地方
老大，前面胡同就是我叔叔家，我们先躲进去吧。街上全是怪物啊！好，是前面这个胡同吗？嗯，啊，快走发生了什么事情？血色警戒已经发出了，最高一级警戒，那得是成百上千的妖魔呀！我一直头一回遇见，一直以为这种危机只是预想，没想到真的发生了。可恶，我爸和心下没事吧？关门呐！你想我们都死了？快关门！还有人没有进来呀？哪里还管得了他们的死活？再不关门，我们这里的人都别想活了。你们想活，我们还想活呢。我们还想活呢。对。哎呀！滚，让开！这里也不安全了。去地下超市的话。那里有比较厚的铁门。你打算去哪里？这不是废话吗？当然是去找爸爸和心夏。等等，有一件必须拜托你的事情。好。把这个一定要送到安全结界。地圣泉。为什么给我？军法师的身份比较敏感，你拿着的话不太容易被人发现。目前有限的兵力根本无法完全抵挡得了妖魔的入侵。我是军法师，博城虽然已。什么的，关我什么事？我父亲和我妹妹现在生死未卜，他们绝对还活着，我不能放着他们不管。就你有家人吗？那些为了守护地圣泉密室的守卫没有吗？就是因为他们守卫地圣泉，才给你赢得了逃跑的时间。我以前也有家人，但是一年前。妹妹被巨眼星鼠带走了，那个时候也是，我在任务中，但是我没离开自己的任务，因为我觉得我必须这么做
，因为我是魔法师，难道你不是吗？这里来了，嘉兴老弟，是你呀、啊！好，好，我准备全权接近，车子在半路抛锚了，幸好遇见你。哎，快走吧，我得先回市区。城里全是妖魔，你还去做什么？我得去救莫凡。莫凡？对了，他在地圣泉，你不用去了，那里一开始就被攻陷了。你这话什么意思啊？总之还是去安全结界吧。也就去了那里的人，有可能活到最后。莫凡要是活着的话，也会往那里去的。你要么下车，要么先跟我去市区。你好，随便你，走吧。这该死的雨终于停了，狂暴之泉之前太大意了。报，嗯，老大，城市的灾害正在扩大，出现了很多的伤亡。首领，我去市里，指挥战斗不能没有你，还是我去吧。不好意思，市区的人，拜托你了。就算是死，我也会保护好的。不是啊。你也一定要安全的回来，杨祖和。要关头，不是每时每刻都能冷静释放魔法的。跟我走。嗯。啊！住手！所以就放着不管吗？冷静点，不能让你也死掉了。走了。嗯。不要救我！我没有救我！喂，救命啊！冰万凝结。
。楼上还有巨眼星树吗？有有啊，没办法了，去体育馆吧。哦。光耀闪烁，嗯，啊，没事吧？嗯。地步陷落。呃，可恶，上课的时候明明可以做到的，这不是上课，是实战。看到没？这就叫战斗。嗯，啊，啊。信不信得过我？嗯。风鬼，闪步张小豪，快逃！何云，你不要管我！不要！张小豪，走！张小豪，张小豪，雷影莽汉。哟，小红，何雨，没事吧？凡哥，啊，这家伙还没。雷印盲汉，凡哥，这次我来打破他的防御，你来了结掉他。就是现在，凡哥！我子你，粉骨。你不是在地圣泉修炼吗？现在不是说这个的时候。事态竟然如此严重，为什么会突然冒出这么多妖魔？走吧，大家好像都在体育馆里。嗯。你没事吧？你
，气死我了！没事，就是你刚睡着。你也在。慕白，许昭婷，黄三胖也在，你们都没事吧？好，现在避难成功的就只有这些吗？应该说，这里应该是全部还活着的吧？主任，在这里待着，也不是绝对安全的。后山有一大群毒焰魔狼过来了。我也知道啊，可我们能怎么办？哪里都不安全。这是血色警戒，哎，城都要沦陷了。安全结界，我们博城有一个安全结界。我们继续缩着，迟早都会全部死在这里，必须全体撤离到安全结界。对，还有安全结界。我们这么多人集体迁移，很容易吸引大量的妖魔过来。万一走过去的时候，有几十头、上百头妖魔在等着我们，我们岂不是会全军覆没？我们这些老师应该没什么问题，但是带上这么多的学生啊！你在说的什么话？老师就应该保证学生的安全，怎么可以把这么多人扔在这里？城都要没了，谁还管老师学生啊？扔下学生，我们自己逃的事情，我做不出来。我也不会这样做。我们可以组织一个先锋队，让先锋队在前面探路，然后大千徙部队再跟着他们的路线前进。啊，先锋队，这个办法好。对，可以让一队人先去探路，这样就不会被妖魔守株待兔了。但是先锋队是一个危险的任务，我们哪里来这样的人才啊？啊，我的尖子班里就有几个实力很强的学员呢。啊，那薛老师，拜托了。嗯，我现在就去征求他们的意见。我们人手不足，只能够从你们这些最优秀的魔法学生中挑选。假如你们不愿意参加，我们不会勉强你们的。就凭我们这点实力，还为大家开路，我可不要去送死。我还是跟着大部队吧。啊、这种事情我们义不容辞。我加入先锋队，我也加入。呃，许昭婷，你要不要考虑一下？不用。那好吧，我跟着你。范哥，我们呢？其实跟着大部队反而很不安全，这是为什么？你也看到了，这里有那么多的学生，其中一大半都是遇到了狼的绵羊，数量再多也没有反抗的勇气，只能任由妖魔宰割。仅靠那么点老师保护着是不可能安全的，而且人数这么庞大，很容易招来一大群妖魔的攻击。一两只妖魔面前，我们还勉强有应对的能力；一大群妖魔冲过来，那就完全要看运气了。运气好，别人被吃，我们就躲过一劫；运气不好，哎，木板，别冲动啊！我们就跟着大部队，没准能够活命。哼，跟着大部队就是看运气，命还是要掌握在自己手上。不，不会吧？老师，我们也加入。啊，我们？我不加入啊！范哥，为什么这种时候你还能冷静下来分析啊？不冷静下来，难道慌张的送死吗？我可不想把命交给老天来掷骰子。宁愿自己杀出一条血路来。好，我们也要加入先锋队。啊！啊！莫凡！啊！他们还活着？是不是莫凡？真的？你还活着？莫凡！莫凡！还活着？想不到。周敏，看，是莫凡，他还活着。看着就知道了。太好了，不愧是莫凡。哎呀，哎，大家好啊！大家都等着我们呢。英雄真是辛苦啊！谁在等你啊？大家在等的是莫凡呢。能、哦，哼、呃。啊！啊先生
，你没事吧？多亏你及时赶到，我已经精疲力尽了。姚先生，谢谢你。黑除妖，这些黑教廷的爪牙，每一名黑教廷成员都至少拥有一只。嗯，看来这次的灾难确实是黑教廷所为，没错了。他们最终的目的究竟是什么？这个尚且不知。不过能看得出，黑教廷现在的计划是抢夺地圣权，他们要利用地圣权的庞大能量，诱使另外几只妖魔统领一起袭击博城。对了，地圣权是你带出来的吗？我知道黑教廷的人想夺地圣权，我目标太明显了。所以将地圣权交给了莫凡，那个天生双系的小子，他现在在哪儿？应该往安全结界去了，具体在哪儿我也不清楚。你的决定是对的，他们暂时不会察觉到地圣权会放在一个学生身上。可是，他一个初阶法师，在这场灾难中存活下来都很难。我们分头行动，得尽快找到莫凡。大家出发吧。这这里是安全结界。穆九云先生，穆宁雪小姐，有医生在吗？爸爸受伤了。好，请来这边。请交给我们吧，来，小心点，小心，慢点，慢点。有天蓝魔法高中的学生吗？魔法高中吗？我们貌似没有看见，没有听说有逃进安全结界的。莫凡。大家散开，探索一下周围吧，一定要注意安全。是是。嗯。啊！喂，前面书报亭处有两只巨眼星鼠。切，巨眼星鼠有什么好怕的？那只巨眼星鼠，它在啃一个小孩儿。啊，在哪儿？在那儿。嗯。哎，怎么不见了？老师，往那里去找找吧，不能放着不管。嗯，是的。风系的同学，前面探路，速度快的你们在前方，我们随后跟在后面。嗯，好，知道了。小心，交给我吧，凡哥。还在
张英路。啊！什么声音啊？怎么了？怎么回事？怎么？张英路！张英路！张英路！大家小心，要注意周围有没有其他的。张英路！不然连我们都会死。绝不会让他跑掉的，光耀，失明！哇，杀掉了吗？嗯，凡哥的雷麻痹了他，所以他根本跑不掉。你是怎么一下子击中他们的？他们明明速度那么快，你不能攻击他站在那里的位置，而是要计算打击提线量，释放的时候注意观察他的身体动作。嗯，啊，嗯、啊。才刚开始就有人死了，怪我，没有注意到那里藏着一只，没有保护好张英路同学，应该是怪我们太弱小，被两头妖魔同时攻击的时候，都会束手无策。凡哥，死了便算结束了，可我们活着的还有我们活着的使命，走吧，留在这里也没有意义。已经不想再看见出现任何牺牲者了。莫凡啊，我看你在应对妖魔的时候非常的果断冷静，这是为什么？老师，我高二的时候就进城市猎妖队了，跟妖魔打交道了两年，但说实话，这种到处都是妖魔的情况，我也没有遇到过，我也害怕。前面有三头毒液魔狼在游荡。一头在喷泉那儿，一头在小树林里，还有一头在假山那里。确定没别的妖魔了啊？嗯，只有三头，以我们的实力，应该能够对付吧？独眼魔狼可比巨眼凶鼠可怕多了。独眼魔狼有那么危险吗？莫凡杀过独眼魔狼，还是一头进阶期的。对啊，凡哥可是城市猎妖队的。啊，猴子。除了公园这条路，别的路都走不了了吗？只有这条路妖魔最少了。猴子，你去引开喷泉的这只，独眼魔狼直线奔跑的速度非常快。你风鬼如果没有到第三级的话，它是能够追上你的。所以你在引开它的时候，一定要多多注意变化方向。独眼魔狼一旦变向奔跑，速度就会慢下来很多。就是说，像前面凡哥一样预测动作吗？我能做到吗？不要怕，小猴，你可以做到的。嗯，我知道了。嗯，慕白，你就用冰系魔法拖住树林的那只，一定要尽可能的迟缓冰冻住它，冻它的关节会有效很多。哼、嗯，我知道了。我们其他人就以最快的速度杀掉假山的那头，这样一来，我们只要一直一直对付的话，危险性就会小很多。嗯。确实，我们队伍里有两个雷系法师，即便是防御能力比巨眼星鼠强很多的独眼魔狼，也未必经受得住。先杀掉一只，再对付另外两只，是一个好办法。我们魔法师单独为战的话，是很难威胁到一头成年的妖魔，但如果是不同的系运用在一起，足够默契，就可以不损伤一丝一毫的将他杀死。到时候你们会发现，妖魔其实也没有想象中的那么可怕。嗯，我们都听你的。嗯，我们会听你指挥。莫凡，我们能不能活下去，全靠你了。嗯，能够让大家团结起来，真是太好了。相信我们一定会度过难关的。大家加油啊！你一定会，到时候有危险，一定会加油，没问题。知道了吗？嗯，我也希望。
，猴子，你去引开喷泉的这只，我们其他人就以最快的速度杀掉假山的那只。这样一来，如果我们一只一只对付的话，危险性就会小很多。凡哥可以做到，我一定也可以做到。不能给队伍拖后腿，走过去，激怒他，然后加速跑。变化方向不能跑直线，哥他，争取时间。怎么办？我甩不开他的话，就会被他吃掉的。我，我还不想死在这里啊！这个时候，有人帮一帮我就好了。该死，我都在想些什么？现在谁还能救我？而且，我死了的话，这头嗜血状态的独眼魔狼就会去凡哥他们那里。到那个时候，大家都会被我害死的。三级风鬼，风鬼飞影，太厉害了！连嗜血状态的独眼魔狼，都看上去迟钝很多呀。其实也没有想象中那么可怕嘛。
不行，我一个人的冰系魔法是冻不住这头大体型独眼魔狼的。快，去通知他们，让他快顶不住了。木板，我们还是自己跑吧，这家伙太可怕了，我们会死的。你以为我们两个没有其他人就能够活着进入安全结界吗？停！走！哦，好。继续，他快支撑不住了。我知道，我的雷不比你弱。帆哥，还在努力啊！小红，小红，你小红，小红，小红你没事吧？小红，你伤的好严重啊！小老师，这个伤，怎么办？好像止不住血啊！薛老师，啊啊！不好，要被追上了！让我来，你们其他人对付这个半残的家伙。知道了。快，赵坤三，趴下！没事吧？啊！喂，有危险的，知道吗？啊！你，王策。是在这种地方，万一有妖魔出现的话，所以说让你快点儿老哥，快来帮帮忙！我一个人搞不定啊！老哥，去哪儿了？大家都没事就好。没有想到，我们真的对付了三头成年独眼魔狼。说出去，相信许多老师都不会相信的吧？多亏了莫凡的指挥啊！是啊，是啊，凡哥，以你的实力，应该可以单独杀死一头独眼魔狼了吧？可以是可以，但其实也蛮吃力的。说起来，刚才那头独眼魔狼要不是被慕白给冻僵了的话，当然我也不可能那么安全的就连续施展魔法。切，那是。法师之间团队的合作更为重要。土系法师可以迟缓和挪走敌人，风系的法师可以缠住强大的妖魔，水系法师更可以在关键的时候就对付幸运。各位，我希望大家能够好好记住我说的这番话，不说顺利抵达安全结界，但至少可以避免一些不必要的死亡。嗯
我们面对的妖魔主要有两种：巨眼星鼠和独眼魔狼。巨眼星鼠其实还算好对付的，更可怕的是独眼魔狼，他们的凶残和狡猾程度远在于巨眼星鼠之上。不用你说，我也知道。慕白，在这些人里，你的能力最强，你随时都要把冰万掌控着。记住，冰万现在是用来保护大家。别指望动住移动速度超快的妖魔，木白应该主动攻击，凭什么他要做些打杂的活？莫凡，都这个时候了，你还想压制着木白？你再废话一句，不等妖魔来撕你，我先把你废了。我知道该怎么做。何雨，你要配合薛老师，负责保护好大家。何宇同学，你也不要太内疚。我见过很多水系学生，都远不如你出色。每个人遇到妖魔袭击的时候，都会慌张的。莫凡，不也是在猎妖队待了很长时间，才慢慢的磨练出这种意志力吗？是不是？我当时释放出水域来，张一路就不会死了。他的死怎么能怪你呢？大家都好了不起，可我自己却好像没什么用。我。调整好心态，对自己多一点信心。小红，小红，小红，你好，怎么了？小红，你，他的伤口止不住血。小红，这样下去，赵小红会死的。伤口止不住是会有生命危险的，你被独眼魔狼的撕裂爪给击中了，这种爪伤会让你一直血流不止，绷带捂住和火焰止血都不管用。必须找到特殊药，血祭。我们时间不够吧？这样下去，还怎么给大部队找安全路线呀、啊嗯？那也不能让张小红这样流血、啊。对了，我想起来了，就在公园前面的美食街有一家药剂店，过去一趟不会耽误太多时间。拿到了血祭，我们继续沿路线前往安全结界。好，我去一趟，你们别耽误，继续前进。我一会儿跟上来。啊，不用了，我觉得大家没有必要为我浪费宝贵的时间。我们身后还有几千人。猴子，你别说了，没有你这个风系法师在前面站岗，我们这个先锋队也根本走不了多远，便会全军覆没。我马上会回来的，等我。我感知过了，这附近好像没有什么妖魔。那就好，我们可以顺利到街道尽头了。不难受吗？稍微有点，但是没事。凡哥一会儿就会拿药过来的。嗯，加油。还是小心一些，太过安静，反而不是什么好事。嗯，慕白说的没错，小心为妙。奇怪，这里确实很安静，难道附近真的没有一只妖魔？我听凡哥说过，在野外一些妖魔密集的地方，太过安静反而是危险的征兆。这是为什么？王三胖刚才也用地波术检查过了。附近也没有妖魔脚步声，这
，怎么会有危险呢？是、啊。教官，谢谢你救了我。林雨欣，您怎么跑这里来了？你是要出城吗？处理一些事情。对了，白杨教官，你从雪峰山驿站那边过来，你知道雪峰山驿站现在的情况吗？雪峰山驿站已经放弃了，我现在正前往天蓝魔法高中去保护一名学生。你的幽狼兽在这种破败街道和幽魔环境下。确实会比其他法师活动自如很多。不管黑教廷的人现在相不相信狄胜权在我手上，我依然要吸引黑教廷的注意力，这样可以多争取到一些时间。找魔法和保护魔法的事情，就交给军方吧。白杨教官，这边我能处理，你还是尽快前往吧。好的，你自己小心。我当然喜欢博城了，嘿，喜欢这里的所有。但我也想去一所好的魔法大学，想去更大的城市，去接触更多有趣、有意义的事情。当然了，最重要的是，我希望可以继续跟着凡哥混。为了不被你甩开，我会比以前更努力的。哼，更大的城市，美女也更多哟。对，对。<笑>战将级，我还以为战将级的妖魔只比普通的大上一点儿，没想到会这么夸张。战将级是什么意思啊？和我们魔法师的初阶、中阶、高阶一样。连手指头都动不了，没想到真的会出现这种级别的魔兽。凡哥如果遇到了怎么办？嗯，没有，血迹到底在哪里啊？这里怎么会有一个洞？这这不
就是血迹吗？太好了，张小厚有救了。继续前进吧。莫凡怎么办？还能怎么样？原地不动，在这儿等他，还是等死？他自己说的，死了的人便结束了，活着的人却还要继续前行。他死了，我们难道也去陪葬？就是，血色警戒下。只要没有抵达安全结界，谁都会死的。赶紧走吧，朱冕，我们还是走吧。我想莫凡也希望我们能够抵达安全结界，那样至少他的努力不会白费。莫凡。凡哥，这是莫凡，莫凡回来了。莫凡，你没死太好了，确实差一点就没命了。可是你这样也太冒险了。拿到了这个就值得。可吓死我们了！你没有看到那古寺蟑螂有多可怕？哎<笑>，那家伙估计也以为我被他踩成渣了。疼了，多亏了血迹啊！小红，谢谢你，凡哥。哎，谢什么？我们还是快点出发吧。是这里没错吗？是的，没错。看那边啊，是先锋小队消灭的吧？嗯，看来是的。老师，老师啊！啊，是这是这路啊！这个是我们的学生，这不是先锋小队的成员吗？怎么会？先锋队为了大家正在战斗，大家不要慌，一起努力的话，一定能够到达安全结界的。是啊，莫凡和莫白他们为了咱们那么拼，嗯，我们更不能放弃。是的，还有，我们把他一起带走吧。嗯嗯。
你们看，已经能看到结界公墓了。大家再加把劲儿，越接近安全结界，周围就越安全。啊，过了前面的护城河就好了。那个是，啊啊！大家小心了。白羊教官，那不是白羊教官吗？啊，太好了，竟然在这里遇到了军部的人。你们怎么会在这儿？没有第一时间撤离吗？妖魔袭城，事发突然，学校人员数量太多了，没有第一时间撤离。大部队在我们后方大概一公里的样子。他们顺着我们这支先锋小队，正往安全结界来呢。教官，您是不知道这一路有多危险，您快带我们去安全结界吧。莫凡，我正在找你呢。找我？是啊，必胜权是在你这儿吧？快交给我吧，这件东西太至关重要了，落入到黑教廷的手中。我们博城就完了，莫凡啊，快，把地圣权给白羊教官，放在他那里安全些。放我这儿也很安全，还是我亲自交给掌控老大吧。白羊教官，请赶紧为我们带路。说的也是，说的也是。<笑>那么，那你就去死吧！下去，雪峰山就守不住了。之前万秦的第四巡逻队成员，其中有一名活着逃回了这里。啊，还有活着回来的，太好了，一定要好好照料。没有他们的信号提醒，我们恐怕根本无法知道这场灾难的到来。可是，这名幸存者表示，他们队伍中的光系魔法师。本可以及时发出完整的四道信号，却忽然被一头幽狼兽给杀了，最后变成了两道。什么？幽狼兽？他确定不是独眼魔狼？他很肯定，是一头召唤生物中的幽狼兽，而非独眼魔狼。我们的军队里有幽狼兽的，似乎只有一个人。穆先生，现在难民们不断涌入这里，情况非常混乱。现在我们这里也人手不足，请在这里暂时休息。我知道了，等一会儿给我们安排一个像样的房间，让我女儿好好休息。我们会安排的。哎，我听说天蓝魔法高中的大批学员正往安全结界这里撤离啊？是吗？但是不知道他们路途上会遇到什么危险。那么大一批人迁移过来，路线很重要啊！要是不小心走到了妖魔堆里，后果不堪设想啊！嗯，是啊。天蓝魔法高中，莫凡、张小红，我得去帮他们。明雪，爸爸，外面还有很多人需要帮助。血色警戒已经到来，一整个军队派出去，都可能全部死在外面。你一个人又能做什么？总好过待在这里，什么也不做。我只有你一个女儿，我不会让你涉险。你们给我看好她，没有我的允许，绝对不许她离开这里。
，你果然有问题。<笑>你倒不像其他人那么蠢，刚才来的这一路，不少蠢货到死可能都没反应过来，是被我杀的。<笑>别过来！不用担心，我对他们没兴趣。莫凡，只要你把地圣拳交出来，我保证给你一条活路。你是黑教廷的人？哎，我都不禁有些好奇了。你是怎么怀疑上我的？我可是你们的教官呢。最初，我们的训练课上。确实是他们杀的，准确的说，是莫凡杀了他。什么？死了？黑教廷创造了一种类似于地圣拳的狂暴之拳。狂暴之拳？嗯，它可以让妖魔变得狂躁无比。你不说也没有关系，反正只要把你杀了，地圣拳就是我的了。但是。你太不听话了！我杀过你一头幽狼兽，就可以杀第二头。啊！啊是黑楚瑶，小诗，你还有时间担心别人吗？在你不能动的时候，你朋友们的伤亡可是在不断增加的。这些小鬼也不是没有半点进步嘛！我竟然在这种家伙身边一直……本来可以多给你们传授点东西的
，但今天好像就只能给你们上人生最后一课。我想你们大概已经学会了，那就是别轻易相信任何人。莫凡，这节课很生动吧？难不成要我把你的伙伴们？政权，那就先来试试要我的命吧！要你的命，说得好，莫凡，我要把你开膛破肚！一年前我就宰过你这种东西，今天杀你就跟杀狗一样！雷印，怒击！你的本领倒是提升的很快，但你以为就可以和我较量了吗？愚蠢的东西！等那头游狼是恢复过来，我的情况就更糟糕了。我们得去帮他，但这可是连莫凡也对付不了的对手。只要能帮莫凡稍微拖一下，让他有施展魔法的机会，这种东西速度虽然快。但是我们的魔法能妨碍他的动作。那好，我拖住那只，你帮忙拖住另外一只。冰万迎起，火子灼伤。别理这两个废物，给我把莫凡撕了。第二级的火姿风骨，可以让原本已附着在敌人身上的火焰变得更剧烈数倍。周明补的这一个火姿，基本上可以活活烧死这黑楚妖了。周明，该死！让这个畜生恢复过来了，累系魔法麻痹的时间才这么短。呵呵，和你们这帮渣渣的战斗就这么结束吧。哎。面对召唤系法师，若是绕开他的召唤生物，直接将其本人杀死，他的召唤生物也会随之消失。真没有想到，白羊教官会是这样一个畜生。我不会再让这家伙再伤害我的学生。都结束了，莫凡。嘿，啊，光耀失明。雷印，诺基，哈！你，你竟然！啊
，以为我会串到一个人站在这里被你攻击？这家伙竟然一直藏着一只黑楚妖来保护他自己，省点力气吧！你这只有一大堆理论，却没有什么实战能力的废物高中老师，不要小瞧我，看我进化掉你的黑暗生物，光耀进化！<笑>真是蠢材！黑楚妖是诅咒生物，你的光耀进化对他没有用。不用那么心急，我会一个一个把你们都杀了的。吴冰禅。啊啊怎么自己化了？黑楚妖是和主人灵魂相连的，他们的主人死了，黑楚妖也随之消亡。原来是这样，总算结束了。猴子，三哥。我一定要变得更强！莫凡，莫凡，总算找到你了。你们这是干嘛？大家别太紧张。莫凡，能在这里找到你，真是太好了。你没事吧？怎么总这样套路？跟电视剧似的，非要等事情解决完了，救援的人才赶过来。赵坤三，别胡闹！我们来晚了。杨作和，杨先生，他们杀了我们一位同僚。这家伙就是一个混蛋，他先对我们出的手。都别出怒，莫凡，这是怎么回事？白杨教官是黑教廷的人，你检查一下那几个地方。有黑楚妖死后留下的一滩黑色的东西。白羊怎么可能是叛徒？这里并不安全。有什么情况，先回安全结界。你们几个留下来，检查一下那几滩黑色的尸水。其他人护送他们回安全结界。可是，黑教廷渗透极深，即便是军队里，也不排除有他们的人。白羊究竟是不是叛徒？将那些尸水和白羊的尸首带回去一验即知。为什么要在这里做无意义的事情？是,是。这里就是安全结界吗？是的，到这里的话，大部队也就安全了。嗯、各位，快随我进去吧。
用尽地圣泉去吗？没必要吧，里面肯定已经没有活口了。不断有毒眼魔狼涌到一苍狼的周围，就连古兹真狼的数量也不少。我们派再多人过来，都没法清剿。这样的话，斩杀一苍狼的计划就更难执行了。这些该死的毒眼魔狼们到底是从哪里冒出来的？我们雪峰山一战明明没有被攻破，他们却无缘无故出现在城市里，数量还越来越多。难不成是空间系魔法？没可能啊！即便是黑教廷，也没有可能掌握这种能力。我们返回安全结界吧。这么多生物围绕着一苍狼，斩空老大和他的十位副官很难靠近一苍狼的。必须把这里的情况尽快递送回去。嗯，这个情况必须去汇报。我们勘察队撤离。大师，大师怎么发现我们的？高等级的生物拥有感知气息的能力，没想到是真的。感知范围黑这么广。大家，薛老师来电，安全结界还健在，先遣队已经到达了。太好了，我们也快点出发吧。是。真是太惨了，道教逃到这里，遇到了不少的事情吧。但是，这里是安全的。大部队也快到了。啊，上去吧，老大正在等你。老大，刚才杨作和先生送来了关于白杨的尸检报告，发现他的心脏有黑除妖腐化痕迹。白杨为一名潜伏在我军中的黑教廷成员，他先我们一步，解除了学校的先锋小队，谢谢，将他们杀害。老大，莫凡到了。嗯、莫凡，看到你活着，我很高兴。我是活着，可是我的伙伴却有人丧命。而且，死在你的手下白杨手里。白杨是黑教廷的人，确实也让我很吃惊。是我管教不严，太没有警觉了。张英龙那么乐观的女孩子，为了给大家探路才被巨眼星术突袭，都来不及反应。何雨一直胆小谨慎，魔法总是施展不好，但是最关键的时候竟完成魔法，为的是保护别人。他们都是了不起的人。作为你们这一届的总教官，我很自豪。对了，莫凡，连我们都没有察觉白杨沦为了黑教廷的人，你是怎么知道白杨有问题的？我不知道他有问题，我只是稍微留了一个心眼。白杨见我不交出地圣拳，于是就撕掉面具了。你做得很好，那么地圣拳呢？交到我手上，你总应该放心吧。这不是放心不放心的问题。事实上，必胜全被我给喝掉了。嗯，你逗老子玩呢？你知道必胜全代表着什么吗？他每年可以让我们博成多一位中阶级的法师。我没开玩笑，当时情况紧急，我就一口气。嗯、还真，真喝掉了。喝了。听说这这地圣泉也会有枯竭的时候。
用不了多少年了，没有就没有了吧？哎，那这这掌控你，别这样！公众保卫博城才是重中之重啊，总比落到黑教廷手里好吧？救下的弱男孩，将来也可以成为镇守一城的军法师，可以凭借自己的力量救下数以万计像你这样的女孩。天堂的你，也会欣慰的笑吧？活着真好。莫凡，莫凡，莫凡，莫，莫凡，爷爷爷
，凝雪，我相信你一定活着。啊，嗯，凝雪，凝、啊、雪，你果然来找这个臭小子。莫凡，你不管其他的学生，竟然自己逃进安全结界里。我们不是逃跑，为了没有及时逃跑的人，我们为他们打开了道路，拼了命。像你这样有金钱和权力的人，本应该还能多做些什么的，但是却在这里，我。不要这样指责我爸爸！走开，我还有很多事要做，没那么多时间和你说话。心想，爸爸。我这真是太好了！路上发生了不少事情，能不能让我看一下在安全结界避难市民的名册？莫嘉欣和叶心夏，很遗憾，名册上没有他们的名字。是吗？莫凡，一名巡逻小队成员冒险带回了消息：安街之外的不少洞窟下，有着明显被挖掘过的痕迹。你是莫凡，他在这里找他家人的下落，能找到就好了。是的。根据这次的消息，也就是说，博城会突然间冒出这么多妖魔来，多半是他们利用地下通道越过我们的安全结界，直接进入博城的。当务之急是找到那几个妖魔洞口，将妖魔地下通道给直接填埋摧毁，否则。博城会有源源不断的妖魔出现，只是我们现在还不清楚，通到我们博城的那几个妖魔入口究竟在哪里？嗯，洞窟、地道、下水道。新夏读书的学校食堂是第一次出现巨眼星鼠的地方，林守卫的妹妹也是在这所学校里失踪。后来调查也一直没有结果，所以说，潘教官，嗯，我想我知道妖魔入口的线索。你知道线索在哪里？城市猎妖队。这次妖魔侵城看似是突然爆发，其实早有征兆。最明显的正是巨眼星鼠的猖獗。原来如此，巨眼星鼠是挖地道的能手。就是说，由此可以推断出，从外界通向博城的妖魔通道，就是巨眼星鼠所为。城市猎妖队每狩猎一只妖魔，都会有记录。想必之前巨眼星鼠在博城的行踪，一定程度上暴露了妖魔洞口的位置。是啊，最了解这座城市有什么问题存在的人，当然是城市猎妖队。嗯，马上去联系城市猎妖队。莫凡，城市猎妖队的人到了。莫凡，妖魔入侵城市的路线是怎么回事？城市猎妖队每次行动，我都跟你在一起啊，有线索我怎么不知道啊
，你加入了城市猎妖队。嗯，经过上次学校安排的校外历练，我意识到自己的实力还是太弱，于是进了城市猎妖队。这真是，你还真是让我们感到不可思议。莫凡，说说你知道的线索。好，小可，嗯、能看一下猎妖日志吗？好，我把城市猎妖队的记录列出来。看一下灾难之前。巨眼星属在博城内出现的记录。你是想说，妖魔入侵博城都是通过巨眼星属挖出的隧道？那可得是从外界山岭一直通向博城的巨大工程啊！短短数日，再多巨眼星属都做不到吧？所以，这场阴谋其实酝酿的比我们想象中的更久。嗯，一场蓄谋已久的人为阴谋。小可。能查到巨眼星属曾经频繁出现在城市的哪些区域吗？可以。这些地方在之前都有巨眼星属出没，最集中的就是明文区。如果没猜错的话，最大的妖魔入口应该在明文女子中学。啊！啊学校。快命令下去，重点查找明文区的妖魔入口，尤其是明文女子中学。是。从现在起，军队和猎妖队组成特殊部队。哎呀，是啊，还疼不疼啊？如果爸和心夏已经到了安全结界的话，别怕了啊，没事没事。儿子。啊。就你一个，爸，儿子，爸，你没事真是太好了，太好了，太好了，我终于找到你了。爸，你是怎么到这里的？哦哦，是一个女守卫救了我。林雨欣，啊，莫凡，我们在来安全结界的路上发现了你父亲和林守卫，李文杰、飞石，多谢你们了。林雨欣人呢？呃，我们发现林守卫的时候，他他已经没有生命迹象了。林雨欣他，是的，他牺牲了。谢谢你了，林雨欣。算到安全结界了，呃，不用担惊受怕，真好啊！哎，那些人好像是要出去啊！嗯啊！给我一千个胆子，我也不会离开安全结界半步啊！这些人究竟是怎么想的？应该是去完成特殊任务。喂，等一等！啊！我跟你们一起出去。啊！莫凡。他这是要出去吗？你要出去做什么？救我妹妹。莫凡。啊、哦！你这是干什么？咱们好不容易抵达了安全结界，你伤都没好就要出去？可不是嘛！出去的话，随时都可能死啊！莫凡同学，你可要想清楚啊！儿子，爸，啊、儿子，在这样的境况面前，说不定心下。爸，说不定心下还活着呢，他肯定在某个地方等着我。我从没让他失望过，所以我非去不可。儿子，莫凡啊，鉴于你对我们的帮助，我们这个特殊小队可以破例带上你，但我们是去执行重要任务，无法帮你去营救你要找的人
，我不会给你们添麻烦，只要捎我一程到市区就好。既然这样，你就跟着我们吧，上车。特殊部队，出发怎么办呢？真是不知道家里人怎么样了。真是也无路可退了。现在已经确认，在铭文女子中学操场上
，我们此次的行动就是不惜一切代价毁掉这个入口。是是。为了避免引起妖魔注意，参与此次任务的人数不宜过多。在场的各位都有着丰富的作战经验，守护博城的重任就拜托给大家了。程军官，你就放心吧。大不了跟那些怪物同归于尽，就算拿我徐大荒这身躯去当洞口，也能堵起他一半来。嗯，嗯。这是去铭文女子中学的必经之路，越接近，妖魔肯定会更多。嗯，我们步行过去吧。待在车里，万一被群攻，就完蛋了。我去前面探路。风鬼，急行。将近在眼前的妖魔给转移走，不损一兵一卒。对于魔法师来说，丰富的实战经验确实重要。继续前进吧。之前为了解决学校食堂出现的巨眼星鼠，我们对周遭环境做过调查，所以我来给大家带路吧。星锁，连指。是中阶魔法冰锁，还是第二级的冰锁？程军官实力很强啊！中阶魔法也分三个级别吗？嗯，那是当然。首先冻住他们，是为了不让他们发出惨叫声，惊动周围其他妖魔，再将他们碾碎，当场秒杀。好想突破中阶啊！你底子比我好，又在地圣拳中修炼过。可总感觉有个东西阻隔着我。啊，到了第三级是会出现瓶颈壁垒的，只要将星辰变成星云，就能晋升为终结法师了。你应该用不了多久就能到达终结了。进入了终结，星子的描绘会变得更困难，短时间还是很难施展出终结魔法的。好像有了它，就可以跳过衔接星子的步骤，直接释放终结魔法。救命啊！啊！陈军官，不要管，前进。是。这这是要见死不救吗？出发的时候我就说过，我们的任务是摧毁妖魔入口，沿途哪怕是遇到亲人，也绝不出手相救。这里只有莫凡是来救他的亲人。但但是，我希望其他人都能够明白自己要做的是什么。但是。天风的妖魔清除的差不多了，大家快走吧。走吧。救！救！救命、啊！这里没有打斗的痕迹。他应该是想从下水道撤离，结果下水道就是巨眼星鼠的巢穴，他们这是自寻死路啊！走吧，我们不摧毁妖魔入口，死的人会更多。莫凡哥哥，你觉得哪个比较好？嗯，哎，这个怎么样？和其他的珠子不同。这颗珠子代表了你在我心目中独一无二的意思。我怎么记得以前莫凡哥哥和穆宁雪也说过同样的话
，没没这种事的，这都什么时候的事情了？但是仔细想想，这个链子乱七八糟的颜色混在一起，不是很好看。没关系，因为这是莫凡哥哥给我选的礼物。是别人，但是我有线索了。怎么回事？他手上戴着新夏的手链，我想他应该活着的时候跟新夏接触过。刚才那人穿着铭文商场超市的工作服，我想这群人可能是从超市那里进入到地下道的，结果在地下道行走的半途中遭到了巨眼星鼠的袭击，在拼命往地面上爬。我的人之前下去检查过，没有你要找的女孩。你可以去商场超市里看看。嗯，我现在就去。但我能为你做的也只有这些了。我们现在要前往铭文女子中学，得在这里分开了。莫凡，祝你好运。你们也是。那就在此别过了。那个叫新夏的女孩也被困在超市里，为什么不跟这群人一起走？哦，那个女孩是坐着轮椅的。地下道普通人行走都很费劲，这么说，她有可能被这群人抛弃了。应该是了，那种滋味应该很不好受吧？但愿她不会因为这些糟糕的人放弃求生的念头。给莫凡这小子留些时间吧。做博城必须一个不留，尤其是也不知道虎金大人是怎么想的，为什么要我们守在这种地方？这个博城肯定是覆灭了，有什么好见识的？刚才军方有一小队人正在靠近铭文女子高中的地下道洞穴，嗯，他们肯定察觉到了。他们是怎么察觉到的？该死，我们得去阻止他们。我还等着欣赏博城血流成河的景象。那里是巨眼星鼠和独眼魔狼最密集的地方，他们这点人就是去送死。我们等他们先去送掉些性命，再找机会落井下石，让他们有去无回。可惜没有拿到地上权，不然事情就简单多了。哟，少见的紫色光芒显现，是一位雷法师哦。嗯，是他。嘿嘿，咱们要不要去干掉这个难得一见的雷法师？不，这个人我自己亲手解决。你认识？当然认识。你在这里守着，我去将他给杀了。你一个人行吗？不要耽误太长时间，我们还有任务在身。知道。
活得还蛮快，可惜这次你是怎么都不可能活着见到明天的太阳了。什么人？哼，你不认识我了。<笑>是啊，我自己都认不出自己了。你，你是宇昂？不认得了。这半边脸会变成这个样子，全是拜你所赐。自小被安排在穆家，给穆卓云当狗，随意被使唤了整整十年，为的是什么？为的是要拿到地圣权。结果呢？就在我快要完成我使命的时候，你跳了出来，破坏了我向教廷立功的绝佳机会。我的脸，我的脸。这半边脸变成这副鬼样子，就是上面对我的惩罚。你当然可以不认识我，但你莫凡、华成辉，我也会认得。你，你也是黑教廷的人。明明就差那么一点，就差那么一点。一拿到地圣权，这个博城就再没有半点生机，我也将获得成为蓝衣的资格。哼！偏偏你抢走了我进入地圣泉的机会，还让我变成现在这个样子。今天我要将你身上的肉一片片撕下来，不然无法解我心头之恨。但你不是我的对手。哼，你以为就你隐藏了实力吗？这种货色，再来个四五只也没关系。天哪，这家伙怎么可以召唤这么多？天生双系不是很了不起吗？现在我倒要看看你的雷和火怎么和我的黑处妖们对抗。真好啊！一切即将结束前。还能亲眼目睹你死的这样凄惨，死的这样毫无尊严。切，我可没闲工夫陪你玩。给我上！才行。哈<笑>天生双系在我这些黑处妖们面前，也不过是一个笑话。雨昂，军方小队已经突破到明文女子高中了。上头命令我们见机行事，你赶紧过来吧。我现在正在忙，要是被上面发现你擅离职守，你那半边脸也完了。嗯、真是可惜，不能够亲眼看着你死。就让我的这些黑处妖陪你慢慢玩吧，他没有太大关系。我解决完那边的事情，再过来欣赏你的尸体。应付不过来，被包围了
，求你了，别去锁着他。中阶魔法的话，应该就能对付了吧？啊，那是。西夏！可恶！可恶！可恶！我这样出去，不到半分钟就会被这些黑出妖给撕碎。救不了西夏。巨猿星属的视觉能力其实很差，更多时候是通过独眼感应活物热度的。所以你们要是遇到了危险的话，可以利用冰系魔法来保护自己，这样不容易被巨猿星属发现。冰系魔法？为了躲避巨猿星属，西夏把自己藏在温度极低的冰柜里。即便到这样的绝境，西夏都没有放弃，在努力的活着。那我。我怎么可以在这里坐着等死？不行，再在这里待下去的话会让心下离死亡更近一分。你们这群肮脏的畜生，想杀我是吧？那就尽管来吧。嗯、这扇门被你们打开的时候，看看谁才是被猎杀的那个。这次一定要突破成功。这是怎么回事？他怎么在晋升？难道是地圣泉？小泥鳅把我喝下去的地圣泉给吸收了？在星云里面，将不再是七颗星子，而是四十九颗。你需要不出一丝差错的，将四十九颗星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图。中间，这就是火系中间，这种感觉。
你们能有我的火焰快吗？去死吧！你们就应该全下地狱。醒过来呀、啊！我是莫凡，我来救你了。好冷心下还活着，太好了，莫凡哥哥，我以为再也见不到你了。怎么会呢？你看这是什么？你是在哪里找到的？我记得我将它……记不记得我在给你买它的时候说过的？这颗珠子。代表了你在我心里独一无二的位置。你看，我没有骗你，心想，以后不管发生了什么，我都会找到你，陪在你身边的，知道吗？看见你就跑，不跑难道等死吗？只能说他们有点自知之明。莫凡哥哥，难道已经达到中阶法师了？火系中阶，也多亏了唐月老师送给了我几张星图之书，让我可以直接使用火系的中阶魔法，不然我们可就真的见不到面了。好厉害！这么说，那些低阶的妖魔数量不多的话，就很难对莫凡哥哥造成威胁了。奴仆级的基本是别想伤到我们了。不过这个城市里还存在一些战将级的生物，比如说骨刺蒸狼。我想，即便我现在是终结火系法师，也不一定是骨刺蒸狼的对手。稍微休息下吧。谢谢。
myself wondering What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you明文女子中学里有什么可疑的洞口嗯刚才逃出来的时候我是看见操场上有个巨大的地洞你想要做什么这里是我们居住的城市我们在这里长大我学习魔法最初的意愿是想要出人头地想要你和老爸都过得好一
，我跟你一起去。但是，如果莫凡哥哥出事，我即便是爬，也会从安全结界爬出来。不如带我一起去学校吧。心想，我现在能做到的事情，如果不去做，我也会后悔的。很可怕吧？我上次差点死在他的爪下，不过好像不是同一只。这里竟然也有一只骨刺蟑螂，这种战将级的妖魔，也不知道要怎么才能够杀得死。从灾难爆发到现在，我只是躲在一个角落里，什么也没有做。莫凡哥哥却为学校那么多人，闯出了一条抵达安全地带的道路，并且特意从安全结界走出来，到这里来救我。这一路上一定很危险。很不容易。我知道之前没有人在你身边，你有多艰难。每个人在灾难面前都那么脆弱，这一路上我已经看到太多太多了。其他人都还好吗？很多人没有我们那么幸运。
进一个的出来。洞穴不是只有这里，去下一个吧。我以为是什么厉害的角色，没想到是你们这帮杂鱼。自不量力，黑脚亭的人，你是？我好像在哪里见过。一群小喽啰，想要破坏妖魔入口，简直不自量力。我劝你们还是赶紧滚吧。哼，免在你们平时也没亏待我。如果你们归顺黑教廷的话，这次就放你们一马。你是宇昂，你的脸怎么会变成这样？穆家如此栽培你，结果养出一个畜生不如的东西，不给我去死前面，现在动手吗？对抗，高阶的妖魔都拥有一定的智慧，在我们没有将他身边这些手下杀光之前，他是不会浪费力气在我们身上的。我们几个拼尽全力的话，倒也可以杀死这些独眼龙狼和谷子争狼，就怕其他洞口涌出更多妖魔来。至少明文女子中穴的洞口就离这里很近。管不了这么多了。自量力，给我滚开！向来送死，就尽管上来。给我们，可是，首领，我们跟您一样是伯承为自己的家，愿为伯承付出一切，包括生命。李苍狼唯有您可以对付他，在没有与他交手之前，请您不要再释放任何一个魔法。这些，就请交给我们，请相信我们。所有人听令，向前，坚决不后退，为首领杀开一条道。杀！
没法这样离开了，莫凡哥哥。糟了，这边洞口还没有摧毁，涌出来的毒眼魔狼全部往总教官那里聚过去了。到时候如果总教官他们被围个水泄不通，那就真的没有活路了。莫凡哥哥，你在想什么？我说过了，你要有什么事，我也没办法活了。灾难之下，没有人可以保全得了自己，死亡终究会降临到每个人的头上，会用结束这一切。好，让我们去结束这一切。只差一点点，为什么这个可恶的家伙正好出现在这里？我们就这么失败了吗？莫凡，你在这干什么？快逃！快逃出这里！队长，现在说逃又有什么意义？那是骨刺蒸狼，我们的力量根本、根本不可能战胜。我们失败了。莫凡，怎么会失败？怎么会失败？这是魔城，是老子的地盘。这个肮脏的怪物在这里肆意践踏，给我滚出魔城！
成功了，弄死你莫凡，但是博城毁掉了，结果也一样。结束了吗？